കേന്ദ്ര പ്രമേയം സംസ്ഥാനത്തെ സപ്ലൈക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ സബ്സിഡി സാധനങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാൽ വിപണിയിൽ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടാൻ സർക്കാർ പരാജയപ്പെടുന്നതായി വിലക്കയറ്റം മൂലം ജനജീവിതം ദുസ്സഹമായതായും പറയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന പ്രമേയം പരിഗണനക്കെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സർവശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് കെ പി എം അജീത് മോൻസ് ജോസഫ് അനൂപ് ജേക്കബ് മണി മാണി സി കാപ്പൻ ശ്രീമതി കെ കെ രമ എന്നീ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ റൂൾ ഫിഫ്റ്റി പ്രകാരം നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അവസാനത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ചർച്ച അത് വീണ്ടും നമ്മൾ സഭയുടെ സമയം എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഏതായാലും റൂൾ ഫിഫ്റ്റി ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊവിഷനാണ് റൂൾ ഫിഫ്റ്റിയും ഒരു ചോദ്യം വരുന്നതും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണ് ഏത് കാലത്താണ് ഒരു ചോദ്യോത്തരത്തിന്റെ അകത്ത് ഒതുങ്ങേണ്ട ഒരു വിഷയമാണോ ഇത് ഒരു വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു വാദമാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വിചിത്രമായ വാദമാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു വാദമാണ് കുറെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന തന്നെ അല്ല ഇവിടെ നോട്ടീസ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാര്യം മന്ത്രി പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ചർച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഗതി വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളത് റൂളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഭാഗം നിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു വിപണിയിൽ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടാൻ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന വാദം ഉയർത്തിയാണ് അടിയന്തര പ്രമേയം നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ വാദം ഞാൻ പൂർണ്ണമായി നിഷേധിക്കുകയാണ് രാജ്യത്ത് മറ്റെവിടെയും ഇല്ലാത്ത വിപുലവും മാതൃകാപരവുമായ പൊതുവിതരണ സംവിധാനവും വിപണി ഇടപെടലുമാണ് സാർ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇത് സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല നേരത്തെ ഇവിടെ ചോദ്യോത്തര സമയത്ത് തന്നെ ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചേറെ സമയം നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതാണ് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വില വർധനവ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പലതും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിനുള്ളത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെമ്പാടും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വില വർധനവ് സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ചില വില വർധനവ് ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നാൽ ഉൽപാദന സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ വില കുറച്ചു കൊടുക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ വളരെ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലും ശ്രദ്ധയുമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർ അതിൻ്റെ ഞാൻ ദീർഘമായ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഡൽഹിയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ പോയതാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറിൻ്റെ ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോറിൽ കയറി നമ്മുടെ സാധനങ്ങളുടെ വിലയും അവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കയറി കാരണം പ്രതിപക്ഷം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും സപ്ലൈക്കോയെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ഇത് സൂചിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ സർ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം പരിപ്പിൻ്റെ വില അരക്കിലോ പരിപ്പിന് ഡൽഹിയിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് രൂപയാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് രൂപ കൊടുത്താണ് അരക്കിലോ പരിപ്പ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് സർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കിലോ പരിപ്പിന് അറുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് സപ്ലൈ കൗട്ട്ലെറ്റ് കൊടുക്കുക സർ ഒരു കിലോ പരിപ്പിന് സർ മറ്റൊന്ന് മറ്റേ അസ്വസ്ഥതായിട്ട് കാര്യമില്ല വസ്തുതയല്ലേ വസ്തുതയല്ലേ പറയുന്നത് സർ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുവല്ലോ തക്കാളിയെ കുറിച്ചെല്ലാം പറയുമല്ലോ അപ്പൊ എന്നോട് കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ നേരത്ത് പ്ലീസ് 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 അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ പ്ലീസ് സർ കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ പോയത് ഇവര് ഈ അസ്വസ്ഥതായ ഒരു കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെയാണോ പ്ലീസ് 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 അദ്ദേഹം പറയട്ടെ അദ്ദേഹം പറയട്ടെ സർ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ നേരത്തെ എന്നോട് എന്നോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് തക്കാളിയുടെ കാര്യം കൂടെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ തിരക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് ഒരു കിലോ തക്കാളിയുടെ വില അന്ന് നമ്മുടെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ നൂറ്റി പതിനേഴിന് കൊടുക്കുകയാണ് സർ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം
മറ്റ് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില മൂന്നിരട്ടിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർണാടക സാർ രാജസ്ഥാനിലെ കണക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതേ അവസ്ഥയാണ് രാജസ്ഥാൻ ഇതേ അവസ്ഥയാണ് രാജസ്ഥാനിലും സാർ അതുകൊണ്ട് രാജ്യമൊട്ടാകെ അവർ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളത്തെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു മാതൃക ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അവിടെയാണ് സാർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന വേറെ നമുക്ക് ശത്രുത വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത് ജനങ്ങളുടെ പൊതു വിഷയമാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പലതുമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കേരളത്തിന് പുറത്ത് നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ തൊട്ടടുത്ത് കർണാടക അടക്കം ഒരു പുതിയ മാതൃക കേരളത്തെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ മാതൃക നമ്മുടെ മുന്നിൽ പറയാൻ കഴിയുമോ സാർ സാർ നമ്മൾ അറിയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം കേരളത്തിലെ നമ്മളെല്ലാം കാണേണ്ടത് കേരളത്തിലെ റേഷൻ ഷോപ്പുകൾ പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാതൃകയാണ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് സാർ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം സാർവത്രികമാണോ പൊതുവിതരണ രംഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് മാഹിയില് കണ്ണൂരിലെയും കോഴിക്കോടെയും ജനപ്രതിനിധികളും തൊട്ട് അടുത്തിരിക്കുകയല്ലേ ചോദിച്ചു നോക്ക് മാഹി സംസ്ഥാനത്ത് ഈ റേഷൻ കട ഉണ്ടോ അവർ ഒന്നര വർഷമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ അവിടെ റേഷൻ കടയിൽ സാധനം കൊടുക്കുന്നില്ല സാർ കെ കെ രമ ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പർ ഇടിക്കുന്ന തിരക്കുക തൊട്ടടുത്തല്ലേ ഇതാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ബി ജെ പി സർക്കാരിന്റെ നയം നമ്മൾ ഈ അരി കൊടുക്കലും മണ്ണെണ്ണ കൊടുക്കലും പഞ്ചസാര കൊടുക്കലും ഗോതമ്പ് കൊടുക്കുന്നതുമെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർ ഇതിനെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇതെല്ലാം കൈമാറ്റി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളെ റോഡിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സാർ ആ നയമാണ് രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം അത് തുടങ്ങി വെച്ച് നിങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം അത്തരം ഒരു വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയിലേക്കൊന്നും ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ മാർക്കറ്റിലെ ഇടപെടലിന് വളരെ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായി എത്ര കോടി രൂപയാണ് ഓരോ വർഷവും സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചത് അത് നിങ്ങൾ എന്താ കുറച്ച് കാണുന്നത് അത് രണ്ടാം എടുക്കാം കാശ് കിട്ടാത്തതിന്റെ പൊതു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ തിരുവഞ്ചൂർ അറിയാമല്ലോ ബഹുമാനായ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിലപാട് നമ്മൾ കാണുകയല്ലേ ജി എസ് ടി വന്നതിന് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥ നമുക്കറിയില്ലേ ഞാൻ അതിന്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടാമത് പറയാം എന്നാൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് പതിനൊന്ന് കോടിയാണ് കിറ്റ് കൊടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതലുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പതിനായി പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം കോടി രൂപ പല രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഇന്റർവെൻഷന് വേണ്ടി സബ്സിഡി ഇനത്തിലുമായി ഗവൺമെന്റ് ചെലവഴിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ ചെറിയ കാര്യമാണോ ആ യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ടേ ഇവിടെ നമ്മൾ വിപണി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വില നിർണയിക്കുന്ന ആരാ അതിന്റെ ആവശ്യകതയും ലഭ്യതയും അനുസരിച്ചല്ലേ വില നിർണയിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് മാർക്കറ്റിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് വില കൂടുതൽ കൂടുതൽ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി വില കുറച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമീപനം കേരളത്തിൽ എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം പകരാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ സപ്ലൈകോ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടുകയല്ലേ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഉത്തരം ചോദ്യോത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ ഓരോ മാസവും സബ്സിഡി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പോയതിൻ്റെ കണക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ നിലയിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്ക് ഇതാ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസം തൊട്ട് പുറകോട്ടുള്ള മൂന്ന് മാസം സാർ സബ്സിഡി ഉൽപ്പന്നം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിലാണെങ്കിൽ ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് ലക്ഷം ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിറ്റുപോയത് എന്നാൽ ഈ ഏപ്രിൽ മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സപ്ലൈ കൗട്ട്ലെറ്റിലാണ് ഇതെല്ലാം ഔദ്യോഗികമായ കണക്കുകളാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വിവരം അവകാശം വേണ്ടി എടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ഒൻപത് ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സബ്സിഡി ആയിട്ട് വിറ്റിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് വർദ്ധനമാണ് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് മാസം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ വിൽപ്പന നടന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസം എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് ആണ്
ഇവിടെ ജൂലൈ മാസം ഞാൻ നേരത്തെ ഉത്തര ചോദ്യോത്തര സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജൂലൈ മാസത്തിൽ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടിയപ്പോൾ സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിനനുസരിച്ച് സാധനങ്ങൾ അവസാന ദിവസങ്ങൾ തീർന്നുപോകും അങ്ങനെ തീരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാൻ അത് നിഷേധിക്കുന്നൊന്നുമില്ല പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞതിനെല്ലാം നിഷേധിക്കുന്ന നിലപാട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ആ യാഥാർത്ഥ്യം അത്തരം ആ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മൂന്ന് നാല് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വരെ മൊത്തത്തിൽ എടുത്താൽ പല ഔട്ട്ലെറ്റിലും പല റീജിയണിലും ആ നിലയിലുള്ള കുറവുകൾ സംഭവിച്ചു ആ സംഭവിച്ചത് വളരെ വേഗത്തിൽ അത് മാറ്റി ഇപ്പോഴും ആ ശ്രമം വളരെ ശക്തമായി നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഈ രീതിയിലെല്ലാം ഇടപെടുന്ന ഒരു പൊതു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ആ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തെ ഒരു സ ഒരു ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സപ്ലൈക്കോയിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അടച്ച് ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആരെ സഹായിക്കാനാ കേരളത്തിൽ പൊതു സംരംഭങ്ങളെ പൊതുമേഖലാ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെന്റിനോട് ചിലപ്പം രാഷ്ട്രീയമായി ചില ശത്രുത കണ്ടേക്കാം പക്ഷേ എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എടുക്കാമോ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കൂട്ടായി ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പൊതു സംരംഭങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കേരളത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പൊതുവിതരണ രംഗത്ത് നമ്മളുടെ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനമാണ് മുൻഗണനാ കാർഡുകാർ റേഷൻ കടകളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട സഭ അറിയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം സാർ സഭ അറിയേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഓണം പ്രമാണിച്ച് ഇവിടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിന് മുമ്പ് വരെ എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം പച്ചേരിയാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സാധാരണ ആളുകൾ മാർക്കറ്റിൽ പോകേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു അവരുടെ ഉപയോഗത്തിന് പച്ചേരി എല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാൽ നമ്മൾ ഫലപ്രദമായി ഇടപെട്ടത് കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ അൻപത് അൻപത് ശതമാനമാക്കി ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം മുതൽ ഇതാ ഈ മാസം ഓണത്തിന് എഴുപത് ശതമാനം പുഴുക്കലരിയാണ് സാർ എഴുപത് ശതമാനം പുഴുക്കലരി കൊടുക്കുകയാണ് റേഷൻ കടയിലെ എല്ലാ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും മുപ്പത് ശതമാനമായി പച്ചേരി നമ്മൾ ക്രമപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർഡ് ഉടമ ഡിമാൻഡ് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ പച്ചേരി വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിലോ എഴുപത് ശതമാനം പുഴുക്കലരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൃഷിക്കാരിൽ നിന്ന് സംഭരിച്ച നെല്ല് പ്രോസസ് ചെയ്തെടുത്ത ആ പുഴുക്കലരി റേഷൻ കടകളിലൂടെ ഈ ഓണത്തിന് ആഗസ്റ്റ് മാസം വ്യാപകമായി നൽകുകയല്ലേ അതിൻ്റെ വില എത്ര അൻപത്തി മൂന്ന് അൻപത്തിനാല് രൂപ വിലയുള്ള ആ പുഴുക്കലരി ഒരു എ എ ഒരു കാർഡുകാരന് മുപ്പത് കിലോ അരി കിട്ടുന്നതിൽ ഒൻപത് കിലോ പച്ചരി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി മുഴുവൻ എത്ര രൂപ വില ഇതൊരു മാർക്കറ്റ് ഇടപെടല്ലേ സാർ ഇത് മാർക്കറ്റിലെ ഒരു ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമല്ലേ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ അത്ര താല്പര്യപൂർവ്വം നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടപെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ രാജസ്ഥാനിലെയും ഹരിയാനയിലെയും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലെ കണക്കൊന്നും പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടുന്ന ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളോ പോരായ്മകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിച്ച് ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇത് സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം ആ നിലയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ സഭയിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സാർ അതാണ് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് സാർ വിലക്കയറ്റം എല്ലാ സീമകളും ലംഘിച്ച് കുതിക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ ജനങ്ങളെ നോക്കി പരിഹസിക്കുകയാണ് ഇത് എൻ്റെ വാക്കുകളല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈ നാലിൽ ബഹുമാനായ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയ വാക്കുകളാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസക്തമാകുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്ത് വായിച്ചത് മലയാളികൾ ഓണത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ് സ്നേഹവും സന്തോഷവും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങളെ പരമാവധി പിന്തുണയ്ക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകേണ്ടതാണ് പകരമോ വൈദ്യുതി ചാർജ് വർധനവോ വെള്ളക്കരം കൂട്ടുക നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലും സർക്കാർ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാറ് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില നിലവാരത്തെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പുതിയ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വായിക്കാം അദ്ദേഹം പറയുന്നു വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഇടപെടലുകളുടെ ഫലമായി എട്ടാം വർഷവും സപ്ലൈകോ സ്റ്റോറുകളിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടിയിട്ടില്ല പതിമൂന്നിനം സാധനങ്ങളാണ
ഇത് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാർ ഇതാണ് ഇപ്പൊ മനോരമയിൽ ആ പതിമൂന്ന് ഇനങ്ങൾ എവിടെ കിട്ടും സാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് പാളയം മാവേലി സ്റ്റോറ് വെളിച്ചെണ്ണയും പഞ്ചസാരയും മാത്രം സാർ ഇന്നലെ ഞാൻ നേരിട്ട് ഒരു മാവേലി സ്റ്റോറിൽ ഇന്ന് ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടോണ്ട് ചോദിച്ചു അവിടെ ആകെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ അതായത് പാളയം മാർക്കറ്റ് ഞാൻ നീ പേര് വായിക്കണോ പാളയം മാർക്കറ്റില് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയും പഞ്ചസാരയും ഉള്ളൂ മലയങ്കി സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ ബസാറിൽ ചെറുപയർ കടല വൻ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല സാർ അവിടെ ഈ അപ്പൊ മല്ലി ചെറുപയർ വെളിച്ചെണ്ണ മൂന്ന് സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാർ ഇവിടെ ഈ ഞാൻ ഇടാ ഇത് ഒരു മാധ്യമത്തിൽ വന്ന ചിത്രം അടക്കം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സാറ് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നു ഈ പതിമൂന്ന് ഇനങ്ങൾക്ക് വില കൂടിയിട്ടില്ല സാർ അതൊരു മറ്റൊരു വ്യാജ പ്രചരണമാണ് കാരണം ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് സപ്ലൈകോയുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ സപ്ലൈകോയുടെ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് സപ്ലൈകോയുടെ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒരു ലിറ്റർ പൗച്ചിന് തൊണ്ണൂറ് രൂപ സപ്ലൈകോയുടെ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ഇനി സപ്ലൈകോയുടെ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി സപ്ലൈകോ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ഒരു ലിറ്റർ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് രൂപ അതില് അതില് അത് കേൾക്കുക അതില് അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ അഞ്ഞൂറ് സബ്സിഡി റേറ്റ് ആണ് അതിൽ നാൽപ്പത്തി ഉള്ളൂ ന്യായം പറയാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് നേരിട്ട് അങ്ങ് പോയി അന്വേഷിക്കുക ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സഭാ മന്ദിരത്തിന്റെ താഴെയുണ്ട് ഈ മൊബൈൽ സ്റ്റോർ അവിടെ പോയി ചോദിക്കുക അര ലിറ്ററിന്റെ പൗച്ച് ഇല്ല ഒരു ലിറ്ററിന്റെ പൗച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു ലിറ്ററിന്റെ പൗച്ചിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് രൂപ കൊടുത്താലാണ് ഇവിടെ വാങ്ങാൻ കഴിയുക ഇത് സബ്സിഡിയാണ് ഇതേ മാവേലി സ്റ്റോറിൽ പരിമിതമായ സ്റ്റോക്കാണ് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറിന് കിട്ടുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് തീരും തീർന്നാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപയ്ക്കാണ് പ്രീമിയം വാങ്ങേണ്ടത് പൊതുമാർക്കറ്റിൽ അതിനേക്കാൾ ഒരു രൂപ കുറച്ച് കിട്ടും സാർ പിന്നെ ഇത്തരം മാർക്കറ്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് സാർ നല്ലത് സാർ ഇതാണ് സർക്കാർ കാര്യമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ രൂപത്തിൽ സപ്ലോക്കോ മാവേലി സ്റ്റോറിനോ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്കോ വില കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പൊതുമാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകും അവിടെയോ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില കുതുക്കുകയാണ് സർക്കാർ നോക്കുകുത്തിയായി നിൽക്കുകയാണ് മാർക്കറ്റ് ഇൻവെർവെൻഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമായ യാതൊരു നടപടിയും ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു വശത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവരാണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ പാചക വാതകം അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയായി അവര് പെട്രോളിന്റെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഡീസലിന്റെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അത് വിലക്കയറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇവിടെയോ അതിന്റെ പുറത്ത് സെസ്സും കൂടി ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ മേൽ ഇരട്ടി പിന്നെ ദുരിതം ജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിലക്കയറ്റം അഡീഷണലായി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് സാറ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മുതൽ ഒരു കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിത ചെലവിൽ ശരാശരി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വർധന ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് സാർ സാർ എങ്ങനെയാണ് സാർ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശരിയായ യഥാസമയം കരാറുകാർക്ക് പണം നൽകാത്തതിനാൽ ടെൻഡർ നടപടികൾ പോലും സപ്ലൈകോയിൽ കൃത്യമായി നടക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് സാർ ഓണക്കിറ്റ് ധനകാര്യ മന്ത്രിയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന വായിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഇത്തവണ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സാർ ഈ സഭയിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണ്ടേ ഓണക്കിറ്റ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണെങ്കിൽ ഈ മാസമായപ്പോഴേക്കും നാല് ദിവസം വെച്ചിട്ട് ഓരോ കാറ്റഗറിക്ക് കൊടുക്കുന്ന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു റേഷൻ കടകൾ വഴി ഇപ്പൊ ഇതുവരെയും ഒരു റേഷൻ കടയിലും ഓണക്കിറ്റ് വന്നിട്ടില്ല ഓണക്കിറ്റ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കാരണം ഇത്രയും ജനങ്ങൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണല്ലോ അത് കൊടുക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാർ സപ്ലൈകോയ്ക്ക് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് കോടിയുടെ ബാധ്യതയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടണം ഇത് ഈ അടിയന്തര പ്രമേയം സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മൂവായിരത്തി നാനൂറ് കോടി അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളപ്പോൾ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി കൊടുത്തത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപയാണ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നൂറ്റി എഴുപത് കോടി മറ്റേ
വിലക്കയറ്റം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഡി അനുവദിക്കുന്നത് സർ അത് മാത്രമാണോ ഇപ്പൊ കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികൾ ഈ പാവങ്ങൾ പാവങ്ങളിൽ പാവങ്ങളെ എടുക്കാം ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് അവസാനമായിട്ട് കൂലി വർധനവ് ആ കൂലി വർധനവ് എട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല അവര് ഇപ്പോ ഈ തക്കാളിക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് അവർ വാങ്ങേണ്ടത് പാവപ്പെട്ടവര് സർ ഇവിടെ പിന്നെ വേഗത്തിൽ മാർക്കറ്റിലെ വില പറയാം ചെറുപയറിന് നൂറ്റി ഇരുപതായി ഉഴുന്നുപരിപ്പിന് നൂറ്റി മുപ്പതായി കടലയ്ക്ക് നൂറ്റി അറുപതായി വൻപയറിന് നൂറ്റി പതിനഞ്ചായി സർ പിന്നെ മുളകിന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതായി സർ ഈ പാളയം മാർക്കറ്റില്ല ഈ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഏ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് തക്കാളിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇഞ്ചിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു സർ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വിലക്കയറ്റം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാർ ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ഡൽഹിയിലെ താരതമ്യം ശരിയല്ല സാർ എല്ലാ കാലത്തും കേരളത്തെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് നോക്കൂ രാജസ്ഥാനിലേക്ക് നോക്കൂ ഡൽഹിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് ഇവിടെ നൂറ്റി എട്ട് രൂപയാണ് താരതമ്യം ചെയ്യണ്ടേ താരതമ്യം ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കുമോ അപ്പോൾ സാർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘമായി കടന്നു പോകുന്നില്ല സാർ ഇവിടെ ഈ ഈ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഓണച്ചന്തകളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഓണച്ചന്തകളുടെ നമ്പർ എത്രയാ കുറയുന്നില്ലേ ഓണച്ചന്തകൾ ആരംഭിക്കേണ്ട സമയമായി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഈ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ സാർ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ റൂട്ടിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ റൂട്ടിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷനെ ദയാവധത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഈ സർക്കാർ സാർ ഇത് ആരാണ് ആരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ പാവങ്ങളെയാണ് സാധാരണക്കാരെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ മന്ത്രി അങ്ങ് ഈ ബജറ്റിൽ അങ്ങ് അതിശക്തമായി ഊന്നി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ ഭീഷണി പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിട്ടില്ല എന്നത് പരിഗണിച്ച് ശക്തമായ വിപണി ഇടപെടുകൾ തുടരുന്നതിനായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് രണ്ടായിരം കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു സാർ എവിടെയാണ് സാർ സാർ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിവാദ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി സമൂഹത്തിൽ ധ്രുവീകരണം നടത്താനല്ല ഈ ഓണക്കാലത്ത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ശ്രമിക്കേണ്ടത് പ്രാഥമികമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ വീഴ്ച മറച്ചു വയ്ക്കാൻ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം മലിനമാക്കരുത് പകരം ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവന് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ സംജാതമാക്കണമെന്ന ഗൗരവമായ വിഷയം സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ സർ ബഹുമാനിനായ അംഗം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സഭയിലെ പ്രസംഗമെല്ലാം കിറ്റിനെതിരായിട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കിറ്റിനെ അനുകൂലിച്ച് പറഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് സാർ ഒരിടത്തും കിറ്റ് കൊടുക്കാത്ത ആളുകൾ സാർ എന്തായാലും എന്തായാലും കിറ്റിൻ്റെ കിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പതിനൊന്ന് കോടി കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തവരാണ് ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവർ സാർ അത് വെറുതെ ചെറുതായിട്ട് കണ്ടു കളയരുത് നിങ്ങൾ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്താണെങ്കിലും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഏത് ഘട്ടങ്ങളിലും ജനങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ജനങ്ങളോട് ശത്രുത കാണിക്കുകയല്ല ജനങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ഏത് ഘട്ടത്തിൽ ഓണത്തിനെന്നല്ല ഏത് ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യകത ഉയരുമോ ആ അനിവാര്യത കണ്ടാൽ അതിനോട് അനുഭാവപൂർണമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാവും മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഒരു മാധ്യമത്തിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് ആ മാധ്യമം തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വാർത്ത കൊടുത്തു തിരുത്തു കൊടുത്തു അത് വായിച്ചവർക്കറിയാം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഈ വാർത്ത വന്നതിൻ്റെ അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കട തുറക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ആ ഇല്ല 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 എന്ന് എഴുതിയത് പലതും തെറ്റായതായിരുന്നു എന്ന് അടുത്ത ദിവസം കേരളവിലും കണ്ടു അപ്പോൾ ചില വിഷയങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചില വിഷയങ്ങളെ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നതിനെ അത് നമ്മുടെ ഈ സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതാണ് എല്ലാം ശരി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകരുത് അത് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം അതാണ് ഇവിടെ ബഹുമാനായ അങ്ങ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഇടപെടലിനെ സംബന്ധിച്ചും ബഡ്ജറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച തുകയെ സംബന്ധിച്ചും എല്ലാം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ കാണേണ്ടുന്നത് കേരളത്തിൽ നെൽകൃഷിക്കാർക്ക് ഇത്രയധികം വില ക
കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ നമ്മുടെ കൃഷിക്കാരന് ആ നിലയിലുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് കൃഷിക്കാരന് പണം കൊടുക്കുകയാണ് സാർ ഒരു ആശങ്കയും വേണ്ട കർഷകൻ്റെ ഇത് സംഭരിച്ച നെല്ല് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏഴര ലക്ഷത്തോളം ടണ്ണാണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറോളം കോടി രൂപയാണ് ആ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപയിൽ ആയിരത്തി നാ അറുന്നൂറിലധികം കോടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ബാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഇന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് അവരെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം എത്തുകയാണ് സാർ നിങ്ങൾ അതിന് ആശങ്ക ഒന്നും വേണ്ടത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം വൈകും ചില വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് ബഹുമാന്യായ അംഗം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഞാൻ അൺസ്റ്റാർഡിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാർ ഞാൻ ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് സാർ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓണച്ചന്തകൾ തുടങ്ങില്ല ഓണം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓരാശങ്കയും വേണ്ട പ്രതിപക്ഷത്തിന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ നടപടിയും സ്വീകരിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായി സപ്ലൈകോയുടെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഓണം വിപണി ഇടപെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഓണക്കാലത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ പതിനാല് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പതിനെട്ടാം തീയതി ഈ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി നിയമസഭ നടക്കുന്ന ആ ദിവസം തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കേരളം ഒട്ടാകെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും ആരംഭിക്കും എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും താലൂക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി മുതൽ ആറ് ദിവസക്കാലം ആ നിലയിൽ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഓണത്തിന് ജനങ്ങൾക്ക് ഈ വിലക്കയറ്റത്തിൻ്റെ ഭീതി വരാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ബഹുമാന്യ അംഗം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു നിസ്സാരമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും മുളകിൻ്റെ കണക്ക് മുന്നൂറെന്ന് പറഞ്ഞു സാർ ചില കുറ ചില സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ തീർന്നു പോകും പക്ഷേ എങ്കിലും വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റിൽ പോലും കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് മാസക്കാലമായി കുറവില്ല അരക്കിലോ പാക്കറ്റ് അല്ല അരക്കിലോ പാക്കറ്റ് സാർ അതുകൊണ്ട് അത് നാല് നാൽപ്പത്താറ് രൂപയ്ക്കാണ് അരക്കിലോ കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ കാര്യമാണോ മാർക്കറ്റിലെ വിലയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുക അതുപോലെ മുളകിൻ്റെ വില മുപ്പത്തേഴ് രൂപ മുപ്പത്തേഴ് രൂപ അൻപത് പൈസയാണ് സാർ മുപ്പത്തേഴ് രൂപ അൻപത് പൈസയാണ് മാർക്കറ്റിലെ വില എത്ര നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് മാർക്കറ്റിൽ അതിന് മുകളിലുമാണ് ഓരോ മാർക്കറ്റും അപ്പം എന്നാലും ഇത് മാത്രമല്ല ഈ സബ്സിഡി മാത്രമല്ല സാർ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നാൽപ്പതോളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ സബ്സിഡി ഈ പറഞ്ഞ സബ്സിഡി അല്ലെങ്കിലും വില കുറച്ച് മാർക്കറ്റിലെ വില കുറച്ച് യഥേഷ്ടം കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം സാർ അരിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ ഇരുപത്തിനാല് രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് നമുക്ക് അരി കൊടുക്കുന്നത് പത്ത് കിലോ അരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാർ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അരിയുടെ വില നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളടക്കം മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അരിയുടെ വില ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മതി നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റേഷൻ കടകളിലൂടെ കൊടുക്കുന്നതിന് പുറമെ സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ പത്ത് കിലോ അരി കൊടുക്കുകയാണ് ഏത് കാർഡുകാരനും അങ്ങനൊരു സൗകര്യം അതുപോലെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റിലെ വിലയേക്കാൾ കുറച്ച് ഈ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കുറവുകൾ അത് അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം സാധനങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൊതുവിൽ രാജ്യത്തൊമ്പാടുമുള്ള രാജ്യത്തൊട്ടാകെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില കുറവുകൾ ആദ്യഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിഷയം സഭ നിർത്തി വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ വിശദീകരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നു കേരളം സംസ്ഥാനത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാലമാണ് മഹാപ്രളയവും മഹാമാരിയും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ തകർത്തുക ഈ സാമ്പത്തികമായ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ മുക്തരായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഒരുപക്ഷെ പരിശോധിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജപ്തി നോട്ടീസുകൾ പ്രവഹിച്ച കാലമാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കിടപ്പാടങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും ധനകാര്യ സ്ഥ
ചില വീടുകളിൽ അത് പതിനയ്യായിരം ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ സാധാരണ ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങളിലാണ് അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ പതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് ചിലവ് നിങ്ങളെ കെട്ടിട നികുതി കൂട്ടി ഇന്ധന സെസ് ഏർപ്പെടുത്തി വെള്ളക്കരം കൂട്ടി വൈദ്യുതി ചാർജ് കൂട്ടി ഒരു സർക്കാരിന് ജനങ്ങളുടെ മീതെ കൂടം കൊണ്ട് ഇരുമ്പ് കൂടം കൊണ്ട് തലക്കടിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തു ഇവിടെ ഈ വിലവർധനവ് മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് വിലവർധനവ് മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ രൂക്ഷമായ വിലവർധനവിനെ കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതും ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമം അല്ല എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും എഴുതും അവർ ഫീൽഡിൽ പോയി ചർച്ച ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കും സ്വാഭാവികമല്ല മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നത് ആ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന വാർത്തകളും പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്കും മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്നും പറയില്ലല്ലോ ആരോട് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സപ്ലൈകോ മാർക്കറ്റിലെ വിലയെക്കുറിച്ചാണ് സപ്ലൈകോ മാർക്കറ്റിലെ വില എന്താണ് സർ സപ്ലൈകോ മാർക്കറ്റിലെ വിലയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ മന്ത്രി എനിക്ക് സമയം തരണം ഇവിടെ മന്ത്രി പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞു രാജസ്ഥാനിലേക്ക് നോക്കൂ ഡൽഹിയിലേക്ക് നോക്കൂ കർണാടകയിലേക്ക് നോക്കൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് സർ കേരളത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയില്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റേഷനിങ് സമ്പ്രദായം ആ സംഘടന കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റേഷനിങ് സമ്പ്രദായം നമ്മൾ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷനും കൺസ്യൂമർ ഫെഡും നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഏജൻസികൾ രൂപീകരിച്ച് മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇടപെടേണ്ടി വന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷന് വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഇടപെടേണ്ടി വന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതാരുടെയെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ഇതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മാറി മാറി വന്ന കാലത്ത് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ കേസ് എന്താ ആ മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷനിൽ ഈ സർക്കാർ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് സാർ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഈ കോഴിക്കോടത്തെ പാളയം മാർക്കറ്റിൽ പോകണ്ടല്ലോ ഈ പാളയം മാർക്കറ്റിൽ പോ മന്ത്രിക്കറിയാമല്ലോ സപ്ലൈ കോയില് എത്ര കോടി രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കരാറുകാർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അറുന്നൂറ്റി ചില്ലാം കോടി രൂപ കൊടുക്കാറുണ്ട് അവരിപ്പോൾ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല പ്രധാന കരാറുകാർ സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ കാലമൊക്കെ ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് സാധനങ്ങൾ റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ഇല്ലാത്തത് റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ഒരുപാട് സാധനമുണ്ട് റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് മാവേലി സ്റ്റോറ് സോപ്പും ജീപ്പും കണ്ണാടിയൊക്കെ വിൽക്കുക അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതല്ല സാർ വേണ്ടത് പതിമൂന്ന് എസെൻഷ്യൽ കൊമോഡിറ്റീസിന് സബ്സിഡി റേറ്റിൽ വിതരണം നടത്തുന്നുണ്ട് ബാക്കി സാധനമൊക്കെ അവിടെ വെച്ചു എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ ഷോ കേസിൽ വെച്ചു ആരെങ്കിലും വന്ന് വാങ്ങിച്ചോട്ടെ പതിമൂന്ന് എസെൻഷ്യൽ കൊമോഡിറ്റീസ് അതിനാണ് സബ്സിഡൈസ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് ആ സാധനം ഉണ്ടോ നമുക്ക് പോവാം ഒരുമിച്ച് പോവാം ഈ പാളയം മാർക്കറ്റിൽ പോവാം മന്ത്രിയുടെ സ്ഥലത്ത് പോവാം നെടുമങ്ങാട് പോവാം അരീക്കോട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോവാം കരകുളത്ത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോവാം നമുക്ക് എവിടെ വേണേലും പോവാം അവിടെ ഒന്നും സർ അവിടെ ഒന്നും ഈ സാധനങ്ങളില്ല സാധനങ്ങളില്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാൻ മന്ത്രിയല്ല കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് പണം കൊടുക്കണ്ടേ സപ്ലൈക്ക് വയ്ക്കി പണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഓണക്കാലത്തെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പോലും നടക്കില്ല മൂവായിരത്തി നാനൂറ് സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ പതിമൂന്ന് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റായ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ സഭ വിട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ പോവാൻ നമുക്ക് പോവാം മന്ത്രിയുടെ നിയോജക മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട പതിമൂന്ന് എസെൻഷ്യൽ കൊമോഡിറ്റീസ് കൊമോഡിറ്റീസ് ഇല്ല നിങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയി നോക്കിക്കോ വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഈ എസെൻഷ്യൽ കമോഡിറ്റീസിന്റെ ഭാഗമായി സർ അര ലിറ്ററിനെ സബ്സിഡിയുള്ളൂ അര ലിറ്ററിനെ സബ്സിഡിയുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ട് സബ്സിഡി ഉള്ളത് അര ലിറ്ററിനാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ലിറ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു
മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷന് വേണ്ടി അതായത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി ചെയ്താൽ പൊതു മാർക്കറ്റിലെ വില താഴോട്ട് വരും കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാകുന്ന വിലക്കയറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും ഇടനിലക്കാരുണ്ടാക്കുന്ന ആ കൃത്രിമമായ വിലക്കയറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ സപ്ലൈകോയുടെ റേറ്റിൽ ചെറുപയറിന് എഴുപത്തിനാല് രൂപയാണ് സാർ പബ്ലിക് മാർക്കറ്റിൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഉഴുന്നു പരിപ്പിന് അറുപത്താറ് രൂപ സപ്ലൈ കോയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ പൊതു മാർക്കറ്റിൽ കടല നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ പുറത്ത് നൂറ്റി അറുപത് രൂപ വൺ പയർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പുറത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ സാർ എല്ലാ മുളകിന് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് സപ്ലൈ കോയി പറയണത് സാർ പുറത്ത് എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളുടെ ഇരട്ടിയും മൂന്നിരട്ടിയും വിലയാണ് പൊതു മാർക്കറ്റിൽ പൊതു മാർക്കറ്റിൽ നിന്നല്ല ആളുകൾ സാധനം മേടിക്കുന്നത് അപ്പം മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ നടത്തി പൊതു മാർക്കറ്റിലെ വിലയെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ കേസ് അതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലാതെ അവിടെ മൂന്ന് ഐറ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെ നാല് ഐറ്റം ഉണ്ട് നാല് ഐറ്റം ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നെടുമങ്ങാട് പീപ്പിൾസ് ബസാറിൽ മുളകില്ല വൻപയറില്ല കടലയില്ല ഉഴുന്നില്ല ഇതൊന്നുമില്ല ഈ സാധനമൊന്നുമില്ല ഈ ഞാനത് മന്ത്രിയല്ല ഞാൻ അങ്ങേ അങ്ങേ പരിഹസിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ല അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ കൊടുക്കൂല അങ്ങ് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയില്ല ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് സപ്ലൈകോയ്ക്ക് ഈ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ നേരത്തെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ പണം ഭീമമായ തുക കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ കരാറുകാർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ കൊടുക്കണം പൈസ സർക്കാർ ഈ ഓണത്തിന് മുമ്പ് അവർക്ക് എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് നേരത്തെ ഇല്ലാത്ത അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ അവർക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കാനുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ സാധനം മേടിക്കാൻ എഴുപത് കോടി രൂപ കൊടുത്ത് എഴുപത് കോടിയാ ഇയർമാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എഴുപത് കോടി ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ വിശ്വനാഥ് പറഞ്ഞത് ഇത് സത്യത്തിൽ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അടിയന്തര പ്രമേയമായിരുന്നു അത്യാവശ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ ശരിവെക്കുന്നു കാരണം പണം തരണം എന്ന് സർക്കാരിനോട് പറയേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകളെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പരാതി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി വേറൊരു ഏജൻസി അതുകൂടി പറയണം ഹോർട്ടികോർപ്പ് ഉണ്ട് ഹോർട്ടികോർപ്പ് എന്തിനാണ് പച്ചക്കറിയുടെ വില പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോർട്ടികോർപ്പിൻ്റെ കത്തിരിയുടെ വില മുപ്പത്താറ് രൂപയാണ് അല്ല കത്തിരി നാടൻ എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് പൊതു മാർക്കറ്റിൽ അമ്പത് രൂപയാണ് ഹോർട്ടികോർപ്പിനേക്കാളും കുറവാണ് വഴുതന അമ്പത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് ഹോർട്ടികോർപ്പിൽ മുപ്പത് രൂപയാണ് പൊതു മാർക്കറ്റിൽ വെണ്ട ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഹോർട്ടികോർപ്പിൽ ഇരുപത് രൂപയാണ് പൊതു മാർക്കറ്റിൽ പടവലത്തിന് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഹോർട്ടികോർപ്പിൽ പുറത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ആലോചിച്ച് അപ്പൊ എന്തിനാണ് പച്ചക്കറിയുടെ വില ഹോർട്ടികോർപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ് എ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എന്തിനാ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തിനാ മാർക്കറ്റ് ഇന്റർവെൻഷന് വേണ്ടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി ഫെയിൽ ചെയ്തു ഹോർട്ടികോർപ്പ് ഇവരെ നിങ്ങൾ ഇവരെ നിങ്ങൾ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു ഇവരെ നിങ്ങൾ കൊല്ലുക കെ എസ് ആർ ടി സിയെ കൊന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷനെ മുക്കിക്കൊല്ലുകയാണ് അതാണ് പ്രശ്നം പിന്നെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു സാർ മാധ്യമങ്ങളിൽ ധനവകുപ്പും സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പും ഹോർട്ടികോർപ്പിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എവിടെയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് പറയണം രണ്ട് ഹോർട്ടികോർപ്പിനെ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കർഷകരിൽ നിന്ന് സംഭരിച്ച് ഹോർട്ടികോർപ്പ് വഴി വിപണനം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പമാണ് മാർക്കറ്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന തരത്തിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ എവിടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി മന്ത്രി ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ ആധികാരികത എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് കേരള സർക്കാർ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ഹോർട്ടികോർപ്പിന്റെ എട്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്നത്തെ വിൽപ്പന വിലയാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തരാം അദ
കുടിശ്ശിക അല്ലല്ല അങ്ങനെ പറ്റില്ല ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്പീച്ച് ആണ് പോകുന്നത് സമയം പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്പീച്ച് ആണ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് അവിടെ ഇരിക്കണം പ്ലീസ് 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 ഭഗവാൻ ഇവിടെ മിനിസ്റ്റർ അവിടെ ഇരിക്കണം ഇരിക്കണം അവിടെ ഇരിക്കണം അദ്ദേഹം റെഡി ആവുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലീസ് 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 യെസ് യെസ് ഒന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുക പ്ലീസ് 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 സാർ 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 ഞാൻ അമ്മയോട് പറയാം നോ 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 അദ്ദേഹം ഈൽഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം ഈൽഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല അദ്ദേഹം ഈൽഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല No, no, you continue. No, no, please, hello, please, you continue, you continue. They are not the mic. You are the mic. You are the mic. You are the mic. You are the mic. Please. Minister, please, please, please. Minister, 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 please, please. Sir, sir. Sir, sir. Sir, I am walking out to Prasanga. They have... മന്ത്രിമാരെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കട്ടെ യെസ് യെസ് പ്രതിപക്ഷ സംസാരിക്കല്ലോ പി പ്ലീസ് ഞാൻ സംസാരിക്കാം പാർലമെന്ററി മിനിസ്റ്റർ ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഐ എം ഓൺ മൈ ലെക്സ് നോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി റൈറ്റ് നോ റൈറ്റ് നോ റൈറ്റ് ഞാൻ ഈൽഡ് ചെയ്ത റൈറ്റ് ഉണ്ട് അവരിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങ് കയറാം യെസ് Yes, the Minister is here. He 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 is here. Yes please 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 tell them to go to their seats please avada mandri maru ki irunu bahumana petta lo please you continue your speech you continue your workout speech alla yana ange edi chodikkaya pradipaksha nedavu workout prasangam nadathiya pol rendu വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടു ഞാൻ ഈൽഡ് ചെയ്തു കൃഷി മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വകുപ്പിനെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഏജൻസിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇടപെട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നു ഞാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തതിന് ഓരോ മന്ത്രിമാരെ എഴുതിക്കാൻ പോയല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് മന്ത്രിമാർ Please, please, please. Hey. 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 Please, please. Shri Vincent, come here. 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 Please, come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Please, please. Please. 
प्लीज प्लीज यस 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 बहुमान पट्टा एलओपी प्लीज निंगड़ा प्रश्न का गंडी नहीं Please, 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 please. Onna amadi iri kana. Please. Samayam bo kana. Please. Inda balara pradana patta billi galala dana. Please. 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 Please, 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 please. Ella, silent dialogue. Treasury Benji is now silent. Please. Bahumana Buddha, please. Please, please. Please, please. Please, I'm sorry. Please, I'm sorry. Please, I'm sorry. प्लीज 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 प्रतिबंधित है बहुमान पर प्रतिबंधित है दावे उन्नत सहायक है कि प्लीज प्लीज या अंगे पूर्ण वाले समर्थन तेरे उन औरतों ने क्या उल्लाग अंगे इन्हीं के समसारी क्या I am not hearing you I am not hearing you तेरे नहीं ला because of this sound I am not hearing you Sir, this is not the case of this country. One of the first things I have to do is to walk out. I have to ask all the people who are in the country. I have to ask all the concerned people. I have to ask all the concerned people. I have to ask all the people. I have to ask all the people. I have to ask all the people. 
മന്ത്രിമാർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത് ബഹളമുണ്ടാക്കിയത് ദൗർഭാഗ്യകരമായ കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരണം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മാധ്യമ വാർത്തകളെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മാധ്യമ വാർത്തകളിൽ എന്താണ് കുടിശ്ശിക നൽകാതെ ധനവകുപ്പ് തങ്ങളെ തഴയുന്നു എന്ന് ഭക്ഷ്യവകുപ്പിൻ്റെതായ വാർത്തകൾ വരുന്നു സാർ പിറ്റേ ദിവസം നെൽകർഷകർക്ക് നൽകിയ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ധനവകുപ്പിൻ്റെതായ വേർഷൻ വരുന്നു അല്ലെ ഈ വാർത്തകളൊന്നും ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയോ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ധനവകുപ്പ് മന്ത്രിയോ ധനവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരോ നിഷേധിച്ചോ സാർ ബാങ്ക് കൺസോർഷ്യത്തിൽ ധനവകുപ്പ് അറിയാതെ ഞാൻ തീർക്കട്ടെ ലെറ്റ് മീ കംപ്ലീറ്റ് മൈ പോയിന്റ് ധനവകുപ്പ് അറിയാതെ ബാങ്ക് കൺസോർഷ്യത്തിൽ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് ഒപ്പുവച്ചു ധനവകുപ്പിനോട് ചോദിക്കാതെയാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി വരുന്ന ധനവകുപ്പും ഭക്ഷ്യവകുപ്പും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൻ്റെതായ വാർത്തകളാണ് ഈ മാധ്യമ വാർത്തകൾ തെറ്റാണ് ചിലപ്പോൾ തെറ്റായ വാർത്തകൾ വരും തെറ്റായ വാർത്തകൾ വന്നിട്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രി അല്ലെ നിങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത നിഷേധിച്ചോ അപ്പൊ മൂവായിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യതയിൽ സപ്ലൈക്കു നിൽക്കുക അവർക്ക് കരാറുകാർക്ക് പണം കൊടുക്കാനില്ല നെൽകർഷകർക്ക് പണം കൊടുക്കാനില്ല കിറ്റിന് പണം കോവിഡ് കാലത്ത് കൊടുത്ത കിറ്റിന് പണം കൊടുത്തിട്ടില്ല അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല റേഷൻ കടയിൽ റേഷൻ കടക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇല്ല 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 ഞാൻ മീ കംപ്ലീറ്റ് മൈ പോയിന്റ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ വലിയ ഭീമമായ ബാധ്യത ഇത്രയും വലിയ തുക താങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇത്രയും വലിയ തുക താങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഞാൻ വഴങ്ങുന്നില്ല ഞാൻ വഴങ്ങുന്നില്ല ഇത്രയും വലിയ തുക താങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി സപ്ലൈ കോയ്ക്കുണ്ടോ സപ്ലൈ കോയ്ക്കുണ്ടോ സപ്ലൈ കോയ്ക്ക് അതില്ല അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ശ്രീ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് എന്താ കാര്യം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് എന്താ കാര്യം സപ്ലൈ കോടെ അദ്ദേഹം ഇടപെടുന്ന് അദ്ദേഹം ഇടപെട്ട് തടസ്സപ്പെടുന്ന് അവർ വീണ്ടും എഴുന്നേക്കാം പ്ലീസ് 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 യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ അവർ എഴുന്നേക്കാണ് അറിയാതെ എഴുതേക്കാണ് എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയോടുള്ള ചോദ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോടുള്ള ചോദ്യം ഈ സപ്ലൈക്കോ വേണ്ടാന്നാണോ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം ഒന്ന് ഇത്രയും വലിയ തുക ബാധ്യത വരുത്തിയാൽ ആ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുമോ ആ സ്ഥാപനത്തിന് മാർക്കറ്റിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റുമോ ആ സ്ഥാപനം എങ്ങനെ നടന്നു പോകും അവിടെ ടെൻഡർ പ്രൊസീജർ നടക്കുമോ മറ്റേതെങ്കിലും നടപടികൾ നടക്കുമോ നെൽകർഷകർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ധനവകുപ്പും ഭക്ഷ്യവകുപ്പും തമ്മിലുള്ള തർക്കം രണ്ട് മന്ത്രിമാർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വകുപ്പുകൾ മന്ത്രിമാർ എന്ന് പറയുന്നില്ല രണ്ട് വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ അങ്ങ് ഇടപെടണ്ടേ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയോ ഇടപെട്ടില്ല അതാണ് ഞങ്ങൾ പറയാം ഇടപെട്ടില്ല ഇത് കേരളത്തിലെ രൂക്ഷമായി വരുന്ന വിലക്കയറ്റം നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് പകുതി കാരണം നിങ്ങൾ ഈ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് കഴിഞ്ഞ് പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബാധ്യതകളുടെ മീതയാണ് ഈ ഇടപെടൽ നടത്താതെയുള്ള വിലക്കയറ്റം ജനങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നു ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ ചെറുവിരൽ അനക്കാതെ നിങ്ങൾ മൂകസാക്ഷികളെ പോലെ നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നു നോക്കി നിൽക്കുന്നു ഇത് എന്താണ് സാർ ഇത് ഇത് എന്താണ് ഒരു ധനമന്ത്രിയെ അതിൽ ധനകാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇത് ഇത്രയാണ് സാർ ദേ സാർ മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാക്കൗട്ട് പ്രസംഗത്തെ നിരന്തരമായി തടസ്സപ്പെടുത്തുക ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ പരാതി ഉന്നയിക്കുക അങ്ങാണ് ശേഖരിക്കുന്നത് അങ്ങാണ് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി എന്നെ മനഃപൂർവ്വമായി ഇടപെടൽ നടത്തി എന്റെ പ്രസംഗം നട തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഈ നാടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിഷയം ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഈ നിയമസഭയിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയാണ് 
ഇത് തന്നെയാണ് പാർലമെന്റിൽ നടക്കുന്നത് പ്ലീസ് തന്നെയാണ് പാർലമെന്റിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം തടസ്സപ്പെടുത്തുമല്ലായിരുന്നു ഞാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു എത്ര സമയം എടുത്ത് ഇത് ഇത് ശരിയായ ഒരു സമീപനമല്ല സർ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം ഇത് ആവർത്തിച്ചാൽ നിയമസഭാ നടപടികളുമായി സഹകരിച്ചു പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്ന് അങ്ങനെ അറിയിക്കാം പിന്നെ സർ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇടപെടാതെ വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം നടക്കുമ്പോൾ രൂക്ഷമായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുടെ പേരിൽ സംസാരത്തെ പൊതുവിപണിയിൽ ഇടപെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനം തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുമ്പോൾ സർക്കാരും നോക്കുകുത്തിയായി നിൽക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങളുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു നാടിലെ വില മുഴുവൻ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാതെ ജനങ്ങൾ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഈ അവസ്ഥ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇടപെടില്ല എന്നുള്ള ഈ നിലപാടിൽ ഞങ്ങൾ ശക്തിയായി പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ പാർട്ടിയും വോക്കൗട്ട് ചെയ്യും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി എന്ത് വാദഗതി ഉപയോഗിച്ചാലും വിലക്കയറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ഇത് ഈ ചർച്ച ശ്രദ്ധ പിന്നെ അടിതർപ്പായ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എല്ലാ മന്ത്രിമാരായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചർച്ച നടത്തിക്കൂടായിരുന്നു സഭ നിർത്തി വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് നമുക്ക് ചർച്ച നടത്താമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ഇത് ഈ വാദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ വര വരുന്ന ഒരു ഓണക്കാലമുണ്ട് ആ ഓണക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആശങ്ക ഞങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അത് സതുദ്ദേശപരമായി എടുക്കണ്ടേ അങ്ങനത്തെ അറിയാലോ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട തുക പോലും കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് പരാതി ധനവകുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാങ്ങണ്ടല്ലേ അതിനൊക്കെ പ്രേരകമാണ് ഈ അടിയന്തര പ്രമേയം എന്നെങ്കിലും അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലാതെ അതിന് പകരമായി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഡൽഹിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളത് സർ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ചില ചേരികളുടെ ഫലമായി തന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ കാരണം സെസ് ഏർപ്പെടുത്തി ആ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയുടെ ഡീസൽ പെട്രോൾ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഫലമായിട്ട് പിന്നെ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാവില്ലേ പാലിൻ്റെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു വെള്ളക്കര വർദ്ധിപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ പാചക വാതകത്തിന് ഒരു കണക്കുമില്ലാത്ത വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫലമായി ജനങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതം ദുസ്സഹമായി വരികയാണ് കുടുംബ പച്ചറ്റ് തകർന്നു വരികയാണ് അങ്ങനെ ഇത്രയും അതിഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഈ നിത്യോപകസാരം വില വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് നിർത്തിവെച്ച് സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഇതേറെ വലിയ കാര്യം എന്താണ് ഉള്ളത് അതിന് ഗവൺമെന്റ് മെനക്കെടാത്തത് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരാത്തത് കൊണ്ട് ഈ പിന്നെ ഈ ഈ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പാർട്ടി പറയാൻ പോകുന്നു സർ സംസ്ഥാനത്ത് അതിരൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം മൂലം ജനങ്ങൾ പ്രതിമുട്ടുമ്പോൾ സർ ഇത് സത്യസന്ധമായി വസ്തുതാപരമായി ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ഇന്ന് സഭ നിർത്തിവെച്ച് ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇതുപോലെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് നേരിടുന്നതിനുള്ള ഒരു തെറ്റായ നിലപാടാണ് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് സർ ഇത്രയേറെ മന്ത്രിമാർ ഒന്നിച്ച് എണീറ്റപ്പോൾ ഇതിലൊരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിശ്ചയമായിട്ടും പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവരെല്ലാവരും മറുപടി പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എണീക്കുകയാണ് എന്നാൽ പിന്നെ സഭയങ്ങൾ നിർത്തി വെച്ച പോരാണ് സഭ നിർത്തി വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പക്ഷിമന്ത്രി തയ്യാറാകുന്നില്ല ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകുന്നില്ല സർ ഇത് ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ സിവിൽ സപ്ലൈസിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ സാധനങ്ങളില്ല സബ്സിഡി നിരക്കി കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാവേലി സ്റ്റോറിലില്ല ഇതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ അത് വസ്തുതാപരമായി പരിശോധിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ തയ്യാറാകുക എന്നതാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് തയ്യാറാകാതെ മർക്കളമുഷ്ടിയുമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് വിലക്കയറ്റം എതിരെ വേണമെങ്കിലും പൊക്കോട്ടെ കുറച്ച് കേന്ദ്രത്തെ കുറ്റം പറയുക കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്തിട്ട് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നേരെ തിരിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാതെ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഗുരുതരമായ സാഹചര്യം ഇപ്പോണക്കാലം വരുന്നു വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമാകാൻ പോകുന്നു ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിൽ ഇനിയും വിലക്കയറ്റം വർദ്ധിക്കാനിടയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗവ
വിലക്കയറ്റവും അതിരൂക്ഷമായി നിൽക്കുന്നു വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ സബ്സിഡി സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാണ്ടായി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിയുടെ മറുപടിയിൽ ഓണക്കാലത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാർ ഓണം കഴിഞ്ഞും വിപണിയിൽ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ ഗവൺമെൻറ് നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് സപ്ലൈകോയ്ക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള തുക ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് സബ്സിഡി സാധനങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം നികത്താൻ ഉത്തരവാദിത്തം ഗവൺമെൻറ്റാണ് അത് ഗവൺമെൻറ് നിർവഹിക്കാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി വർദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് വരുന്നത് സാർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയിലേക്കല്ലായിരുന്നു ഈ വിഷയം വരേണ്ടിയിരുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർ എണീറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ജനം അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ അതിനെ പോസിറ്റീവായി കണ്ടുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതിലേക്കല്ല ഗവൺമെൻറ് വരുന്നത് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമായി കാണാനാണ് ഇവിടെ മന്ത്രിമാരും ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങളും ശ്രമിച്ചത് നിർഭാഗ്യകരമായ ഒന്നാണ് സാർ എന്തായാലും വിലക്കയറ്റം അതിരൂക്ഷമാണ് സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റ്സുകൾ സാധനമില്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായ ഇടപെടലും അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നഷ്ടം നികത്തുവാൻ കോർപ്പറേഷൻ അടിയന്തരമായി തുക അനുവദിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള നടപടികൾ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കണം ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ സമ്പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചർച്ച ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വാക്കൗട്ട് ചെയ്യുക സർ സാധാരണയിൽ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ ദുരിതത്തിലാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ബഹളമുണ്ടാക്കി വഴിതിരിച്ചു വിട്ടതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല സർക്കാർ വിപണിയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതോടൊപ്പം കരിഞ്ചന്തയും പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പും ഒക്കെ നടത്തി വൻകിടക്കാർക്ക് സൗകര്യമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഗൗരവപൂർവ്വമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും ഈ വില നിലവാരം പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടികളും ഉണ്ടാകണം അതേപോലെ ഹോർട്ടികോർപ്പിൽ പല കർഷകർക്കും ജൈവവളം ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ സാധാരണ കർഷകർ അവർ ഹോർട്ടികോർപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഹോർട്ടികോർപ്പ് ഇപ്പോഴും പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട് സാധാരണ കർഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ നെടുമാടങ്ങാട് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പല കർഷകരും ദുരിതത്തിലാണ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഗൗരവപൂർവ്വമായ അന്വേഷണം നടത്തി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകാനുള്ള ഇടപെടലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകേണ്ടത് അത്തരം ഒരു ചർച്ച നടത്താതെ പ്രതിഷേധിച്ച് വാക്കൗട്ട് നടത്തുന്നു ഓർഡർ ഓർഡർ കോളിംഗ് അറ്റൻഷൻ ശ്രീ കെ പി കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി വകുപ്പ് ാണ് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സഭാ രേഖകളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും നടത്തുമ്പോൾ ധനകാര്യ വകുപ്പും സിവിൽ സപ്ലൈസും തമ്മിൽ തക്കാണ് അതുപോലെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ രേഖയിൽ കിടക്കുകയാണ് ആ രേഖയിൽ കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒറ്റ കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കാര്യങ്ങളാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് രേഖ വന്നില്ല കുഴപ്പമാണ് വിശദമായി ഞാൻ പിന്നീട് ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് തെറ്റായി ആളുകളെയും വകുപ്പുകളെയും മോശപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ ഏത് പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇല്ല അങ്ങനെ അതിനകത്ത് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മറുപടി കേൾക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കൂടെ ഉണ്ടാവണം അത് ചേറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം ഭാവിയിലും റൂളിംഗ് വരേണ്ടതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് സഭാ ചട്ടങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒരു മന്ത്രിയാകാം അംഗമാകാം ഈൽഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചെയറിന് ഇടപെടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന പുതിയൊരു കീഴ്വഴക്കം കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് എല്ലാത്തിനും ബാധകമാകേണ്ടി വരും ഒരു ഘട്ടത്തിലും ക്രമപ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഒരു ക്രമപ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ആ ക്രമപ്രശ്നം ക്രമത്തിലാണോ എന്ന് ചെയർ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ അനുമതി മാത്രമാണ് ഇതിന് ആധാരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയറായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് അംഗമായി മാറും അത് നിയമസഭയെ സംബന്ധിച്ചും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ചും വളര